አስለን ከትግራይ ቴሌቪዥን የሳቱን ዜና ጅቀርብ ያለው ቴድሮስ አልማዩናኝ አብራችሁኝ ነው በእቅድሚያ የቅማንት በህረሰብ የማንነትና ራስን ብራስ የማስተዳደር ጥያቄ በማቅረቡ ላልፈው ተመታት ምንም ላሽ ሳይገኝ ጥቃት የተፈጸምበት መሆኑን የብሄረሰቡ ተወላጆች ተናግሩ ከቅርቀናት ወዲህ በቅማንት በህረሰብ ተወላጆች ላይ የدرس ያለው ጥቃት አሁንም ደቀጠለ በመሆኑ የሚመለከተው የመንግስት አካል ይدرسልን ሲሉ ጠይቋል ስባገርስ በላይ 50 ለቀን ደርጋቸው 10 ክብረት ባላለው ወንጅ ያደኩት ችልዶ ወረዳ አይከል ከተማ ነው ከዚ ያለው ችግር ያማራን እና የቅማንት ህብረተሰብ የሚያዋጋ የአደፋ አማራሮች ናቸው ጥያቄ ጠይቋል እንደ ጥያቄው በቂ ምላሽ መስጠት ሲገባው ደሚያፋሰሰው ባል የማነው አደፋ ነው ባውሉ ሰዓት ያደፋ የተሰማራ ፋኖ አገራችን በጣም ከፍተኛ የደመፋሰስ እርጉዛውያን አረጋውያን ሁሉ እየሞቱ የመጥመሪያ ሰዓት ቆይ እንደነም አሁን ቀጣይ ወሬት ነው ጉዟችን ብንል አሁን መንግስትን የሚያሳምን ጥሩ አማርኛ እየተናገሩ አሁን ወጣቱ ትውልድ በበረሃ ላይ እየተጋየ ነው ያለው እዋት ተወርካ የለውም ይያሉ እየገደሉና ነው ያሉ። አይ መለሰ ግርማ በጨልዳ ወረዳ ላይ ያለው ችግር ከሰዓት ድረስ ጀምሮ ተጋሪ 19 ቀን ድረስ አራት ሰዓት ማህል ላይ መጭን ወላደም ተገኝ እንደችም አባውንትም ተገኝ ማህል የለም በክርስቲያን ተገልጧል በክርስቲያን መጣውቀው ሆነ በክርስቲያን ተገልጧል ነው። እንዳት የለም መስቀል ደመራ በጨጋ ወረዳ ላይ ደለምና ወበን ከሚያን ዞን ውስጥ ያሉ ደመራዎች በሙሉ ተዘግተው አልተደመሩ። ታነ የሚያደርጋቸው ነገሮች ይሄ ነው ማለት አይችልም። ውሻድ ውሻና ድንየት ሲያት ቁጣራ ህጻን ይገርም ነገር ይገርም ነገር ያን መከተው ነው የሶስት የሶስት ወር ህጻናት ዞሮውን አንቀው ገለው አጅም ተነዋል ከዚህ በስሙ ቦቦ እንመለከታለን እንጂው እኔን እናሳየሃለ የውሉ ገንደዋ እና አሁን ደግሞ አንደኛው አሁን ሲሳተ ፈርም ስንል ሲሰጠ የነበረው ዛሬ ቀን ወስተ ወስተ ብለናል ሰላም ነው አለ እንጂ ዛሬ ሰላም አይደለም ሰው ቃስ አንደበዳን ያለው ወይስ አልገም ይላሉ ፈረደ የነበራለው ተመተማ ከፈናቅዬ አራት ወንድሞች አጥቼ የመጣው እንደ ወረዳ ነው ያለው ሶስቱ ወንድሞች አመተው አንደኛ ቁስለኛ ማውንም ያሳተም ሆነ ያለው እኒ ሰዎች ወደ ተጠይቀው በፌደራል መንግስት ተጠይቀው ማስቲንግ ይመጣልን ይደረግ በነበርነበት ቦታ መተማ ላይ ተቀምጠን አላኖርናሉ ደማውን ጭጋግ እንደባ ተከትለው በብሬም በተናይፋ ህጻን ወጣ የተክርስቲያን የሚያሰው አብን እየተባለና ለዩ አይት የሚባለው ተቀየረው ደሞ ፋኖ በፋኖ እየተደበደበ ነው ያለ ነው ኤሳይላ ማርያም ነባይ ይባላል ነው ከጭልጋ ለስናይፈር የተመጣ ወንድሜ ነው እና ትላንትና አሁንም አሉ ይሄ ደደል ደፍቶብናል እንጂ ምንም ሌላ ሰው የለም ያጣ ተማን ሲለሰው ነው ከምን ሞት አብረ እንደዚህ ተክላፍ ለሚሞት የሚል ነገር ነውና ይህን ነገር እንደው አፋቱ ላለሰው አድርሱልኝ ነው ብዙ እንት ማለት አንችልም መሰረት ለገሰ ባላለው የቅማንት ተወላጅ አይከል አሁን ላይ በቅማንት ህዝብ ላይ በክልሉ መንግስት የዘር ጥፍጫፋ እየተካደበት ይገኛል ከጣግኔ 3 ጀምሮ ነው ካሁን ህጻናት ወጣቶች ሁላ በሩን ታቶክስ እየተገደሉ ነው ያለ አሁን ላይ ቦን አካባቢ የሚባል አለ ጓንግ ላይ እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆነ ጭፍጨፋ እየተካሄደ ነው የሚገኘው ማውንም ኢቭን በሆና ላይ አስክሬን ለማንሳት ራሱ አይቻልም በጣም ከባር ላይ ነው ቤት ላይ ነው ህጻናት እየተዘጉ እየተገደሉ ያለ ከዚህ ጋር ተያይዞ በቅማንት ማበረሰብ ላይ ይدرس ያለው ጥቃት ሊቆም ይገባል ሲል ያገው ብሄራዊ ሸንጎ ፓርቲ ጠይቋል ጉዳይን በማስመልከት አሁንም የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት አፋጣኝ ምላሽ ሊሰጡ እንደሚገባም ነው የፓርቲው ሊቀ መንበር የተናገሩት ይሱ ባላለው ያገው ብሄራዊ ሸንጎ ፓርቲ ሊቀበር ነው 
አሁን የደወልቱን ወንደር ስለጋናት እንደያ መካከል ጓንጉ ምትባል ወንድ ሻክሮ ጓና ምትባል ቦታ ላይ ለዛሬው ቀን ከ30 ሜትር ይነበላል ከተላዩ ያማራ ክልል ከተሞች የክማት ዝም ማለት ለማጥፋት የክምሊስቶች ጥሩ ላይ ሰኞ ታገራዊ ክስካት ያድርጎት በይስተሰለም ተጠማኝ ያለው ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ደሞ ያው ሚዲያ የናንድ ሊደ ሻን ይጠቀምልና እንዲዘ ደግሞ እንትረ ነው እየጠየቀ ያለ ይሄንን ተጨማሪ መረጃ ከፈለክ ደግሞ ከቦታውም ተጨማሪ ትልክ ምሰሶች ይችላሉ ይሄንን አስከፍቲ የሆነ በማንነልን በማንነልን በእኛት የሚደረገው አጠቃላይ ክስካሴ ያው እናንተ ደግሞ እንደ ሚዲያ ባለሙያም ጭምር አክሰላቢ ዝጋባን ተቀርብልን ብለናው እና ዛሬ አሁን ታላቅ ሰላታ ነው ጂና ዘላይ ነው የገባው ይሄ ጉጅሌውና እንትኑ ምጣኑ ይባለው ኃይል የገባው ከምራብ ጎጃም ከምስራብ ጎጃም ከሰሜንሽዋ ከደው ጎንደር እና ከደው ወሎ ነው የገባው ስለዚህ ይሄ ኃይል አላማው ምንድነው አንድና አንድ ቅማንት የሚባለው ማህበረሰብ ማጥፋት ነው ከቻለ ማጥፋት ነው ካልሆነ ደግሞ ማንነቱን እንዲቀይር የአማራነትን እንዲቀበል ለማድረግ ነው እና ጥረቱ ይሄንን ገደባ እንዲታረጉልንና ለሚመለከተው አካል ጭምር ያው ሚዲያ ትልክ ኃይልና ፓወር ስላለው ተደራሽ ሊሆን ምን ብለን ነው ችግራችን በየቦታው አሁን ግጥታል ነው ስለዚህ አይከል ከተማ ላይ እንጥላ 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 አንድ ሰው ገለዋል አሁን በየቦታው ውጊያት ውጊያት ላይ ላይ ውጊያ ነው ምንለው እንግዲህ ድሮ ድሮ አንድ ምንነት እንደሆነ ማበረሰብ ለማጥፋት ስለዚህ የተደራጀ ኃይል ክልሉ በማንነልጅበት እንግዲህ ተደራ መንግስትን ኃይል በላይ ነው ማለት ነው እንግዲህ ተደራ መንግስትን ዝምታውን ለማጥፋት ተደራ መንግስትን ዝምታውን ለምን እንደመረጠ ምንም አልደባለም ሶ እናንተ ደግሞ አስተላጊ ሽፋን እንድር ታደርግ እንፈልጋለሁ ተመልካቻችን ከዚህ ጋር በተያዘ የሰባዊ መብት ኮሚሽን አንዲሁም የሰላም ሚኒስቴርን ተጨማሪ ማብራሪ ልስጡን ጠይቀናቸው ነበር አጋጣሚ ሆኖ ልናገኛቸው አልቻልንም ይህንን ጉዳይ ተክታትለን ወደናንተ የምናدرس መሆኑን ኮዲሁ ለመግለጽ እንሞክራለን ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን አልፋለን በሰነ 15 2011 ጥቃት ህይወታቸው ያለፉት የፌድሪ ጥቅላይ ተማጆር ሾም ጀነራል ሰዓር መኩንና ሜጀር ጀነራል ገዛ ያበራ ግዲያ ተጣርቶ ስካሁን ለህزبی ፋመድ ድረክ ሲኖርበት እስከ ዛሬ ያለምን መልስ 100 ቀናት ተቆጥሯል በተለይም ወንጀለኞቹና ከወንጀል ጀርባ የነበሩና ያሰሩ አጥፋዮች ለሕግ እንዲቀርቡ በማድረግ ወረገድ መንግስት ቸልተኛው ሆነዋል ሲሉ ከፍተኛ ጥሩ ጀነራሎቹ ህይወታቸው ያለፈበትን 100 ቀናት ምክንያት በማድረግ በመቃብር ስፍራቸው ጉንጉና ባያስቀመጡ ወጣቶች ተናግሯል አባደመቅ ፈተ ያስፈልጋል ግዳዮቻችን ምን ይፈልባቸው ከመገኘት ባሻገረም ተከለኛ ወርምጃ አስተማሪ ወርምጃ ሊወሰድ ይገባል በሌላ በገነልተኛ ኃይል የሚጣራበት ከመንግስት ውጭ የሆነ ነገር ግን ይሄን ድርጊት ንጻነት ተሰጥቶ ሊያጣራ የሚችል ኃይል ወይም ደግሞ መቋት አለበት ከሞታቸው መውሰድ ያለብን ሀዘኑን ሳይሆን ከሞታቸው ጀግንነታቸው ነው የሞቱት የኢትዮጵያ ህዝብ ልጆች ናቸው ስለዚህ የልጆቹ ገዳይ ማወቅ ያስፈልጋል ሰኔ 15 2011 ዓ.ም ትብረት በባህር ዳርና በአዲስ አበባ የተፈጸመው ግድያ ጥቃት ተከትሎ የፌድሪ መከላከያ አስራዊት ጥቅላይ ተማጆር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮነንና ነበር ሜጀር ጀነራል ገዛ አበራን ጨምሮ ያማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ህወታቸው ካለፈ ዛሬ 100 ቀናቸውን አስቆጥሯል እስካሁንም ከተፈጸመው የወንጀል ድርጊት ጋር በተያዘ ግልጽ የሆነ የመንግስት መረጃና ተጠያቂው አካል እንደ ሀሽታ አይታወቅ ሆነ 100 ቀናትን አልፏል ይህ ሰኔ 15 2011 ዓ.ም ትብረት በባህር ዳርና በአዲስ አበባ የተፈጸመው ግድያ ወንጀል ከሞቱ አማማቱ እንዲሉ ህይወታቸው ከማለፉ በላይ ህይወታቸው ያለፈበት መንገድ ግን ለመላ ኢትዮጵያውያን አሳዛኝ ክስተት ሆኖ ቀጥሏል ከዚህ ባሻገርም ወቅቱ ከግድያው ጋር በተያያዘ ከመንግስት ይሰጥ ለነበረው የታረሰ መረጃ ህዝቡ ድርጊቱን በጥርጣሪ አይን እንዲመለከተው አድርጎታል የዚች ሀገር የጸጣ ሐላፊ የሚባለው አካል መጠበቅ ያልቻለበት ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው አይደለም ሌሎችን እንጠብቅ ዋናው ነው አካል መጠበቅ አልቻለም ስለዚህ አገራችን ችግር ውስጥ እንዳለች ማሳያው ይሄ ነው ምንም ጥያቄ የለውም ኢትዮጵያ በታሪኩ አይታው ማታቀው ግፍ ነው በታሪኩ አይታው ማታቀው በተለይ በዚህ 27 አመት ውስጥ 28 አመት ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግር ኢትዮጵያ አይታጠቀም አይደለም የራሷን ሰላም የሌሎችን ሀገር ሰላም ታስከብር የነበረች ሀገር አሁን ግን ተላላቆቿን እየበላቻለች ሀገር ነችና እኔ መንግስት እየሰጣ ያለው መግለጫም ቢሆን የሚያረካም አይደለም ብቻ ሳይሆን ምንምም ነው ብሎ መውሰድ ይችላል ምንም ምንም ነው ምክንያቱ ያጣናቸው ሰዎች በጣም ቀላል ሰዎች ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ አይደለም የሀገሪቱ የጦር ጥቅላይ አዛዥ ነው ያጣነው ይሄ ሲሆን የጨዋታው የቁማሩ ጨዋታ ሜዳ 
የተመረጠበት ሜዳ እጅግ በጣም አስጊና አግሪቱ ወደ አልሆነ ቆስ ሊመራ የሚችል ነው እንደዚህ አይነት ድርጊት ለዚች ሀገር ስጋትም አደጋም መረጃ በወቅቱ ተደራሽ ከመድረግ አንጻር በመንግስት በኩል በርካታ ክፍተቶች ነው የያየናል ነው ከዚህ በላይ ደግሞ መንግስት የግድያቸው ሚስጥርና በመመራ ሂደቱን የደረሰበት ግኝት በማስረጃ አስተግፎ ግልጽ የሆነ መረጃ በመቶ ቀናት ውስጥ ኢፋ ለማድረጉና አጥፊዎቹ ለህግ ያለማቅረቡ ጉዳይ ባልተፈታን ቆቁልሽ አነጋጋሪና አወዛጋቢ ሆኖ በዋናነት እንዲቀጥል ያስቻለ ሲሆን አሁንም በድርጊቱ የተሳተፈ አከላት ለይቶ ለህግ የማቅረቡ ጉዳይ የመንግስት ዋናው ስራ መሆን እንዳለበት ተነግሯል ብቻ ሀገር ከዚህ በለጠ ብዙ ነገር መስራት ይችላሉ ከኢትዮጵያ አልፈው አፍሪካን መጥቀም የሚችሉ ትልልቅ ሰዎች ናቸው ነገር ግን ደግሞ ሌላኛው ሞትም ይሆነው ገዳዮቻቸው አለመገኘታቸው ነው ሌላኛው ሞትም ይሆነው ስለዚህ ገዳዮቻቸው መገኘት አለባቸው ብቻ ሳይሆን ትክለኛው ፍትህ ያስፈልጋል ነው የመረጃ ነፃነት ይባላል በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚህ ተደረሱ ሰው የሚቀርበት ኔታዎች እና ያለ ስለዚህ እነዚህ ተደረሱ ሰው የሚቀሩ ጉዳዮች በተጣራው ኔታ መረጃው ለህዝብ ይፋ ከማድረግ ማድረግ ብቻ ሳይሆን እዚህ ላይ እጃቸው የነበረ የነበረ እጃቸው የነበረባቸው ግለሰቦችም ቡድኖችም ህጋዊ እርምጃ መወሰድ መቻል አለበት ወንጀሎቹን ደግሞ ለማደብስ ደግሞ ሌሎች ወንጀሎች ሲሰሩ ነው መታየው መንግስትም በዚህ ዙሪያ ቁርጠኝነቱ እጅ በጣም ያነሰ ነው እነዚህ ትድርጊት የፈጸሙ አካላት ወደ ህግ እንዲቀሩ የማድረግ እና ደግሞ ግፊት የማድረግ ስራ መሰራት መቻል አለበት አገሪቱ ገብታበት ካለችው ውጥን ቁጥነት ወጣ ይሄን ተርመስ እየፈጠረ ያለው ነው ኃይል ይፋ ወጥቶ ለህዝብ መከራብ መቻላለብ ዛሬም ድረስ ዜጎች ከንፈራቸው ነክሰው በሀዘንና በቁጭት የድርጊቱን ኡነት ለማወቅ የፍትህ ያለ ሲሉ መንግስትን በመጠየቅ የግድያው እንጀሉን ልባት በመጠባበቅ ላይ ቢገኙ የመንግስት ምላሽ ግን ተቀራኒውን ዝም ታመርጦ ዝም የማለቱ ጉዳይ ጥያቄ ከማስነሳቱ በላይ የመንግስት አመኔታና ቁብልነትም በጥርጣሬ እንዲመለከቱት አድርጓል ህዝብ እንደ ህዝብ መጠየቅ አለበት ህዝብ እንደ ህዝብም በተለያዩ በሰላማዊ ሰልፍ ሊሆን ይችላል አስፈላጊ ነገሮችን በማድረግም ሊሆን ይችላል ገዳዮቻቸው መገኘት አለባቸው መያዝ አለባቸው የላቋቸው አካላትም ካሉም ጭምር መያዝ መቻል አለባቸው ወርመጃ መወሰድ መቻል አለበትና ጀነራል ሰዓረ የቤተሰቦቹ የልጆቹ ብቻ አይደለም ይሁላችንም ነው የሁላችንም አባት ነው የኢትዮጵያ አባት ነው ኢትዮጵያን ሲጠብቅ የነበረ ህይወቱን ለኢትዮጵያ የሰጠ ታላቅ ሰው ነውና የዚህ ሰው ገዳይ መገኘት አለበት የትግራይ ህዝብ ብቻ አይዘሬ መንግስት ብቻ ወይም የትግራይ ክልል ብቻ ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊጠይቅ ይገባዋል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ መጠየቅ ብቻ ሳይሆን መጨረሻውን ማወቅ አለበት ሁሉም ኢትዮጵያዊ መንግስት ህጉን አስከብሮ መረጃ ላይ መለከተው አካል ማቅረብ መቻል አለበት ህዝቡም ራሱ በዚህ ደረጃ ያው መረጃው ማግኘት እንዳለበት መብቱ መሆኑን አውቆ ትግሉ መቀጠል መቻል አለበት ህዝቡ መንቀጥ መቻል አለበት የሚል እምነት አለኝ እየተከደ ያለበትን ርቀት የህزب አንድነት ለያጠናክር ሳይሆን የህزب አንድነት እየፈረሰ እየሄደ እንደሆነ ህزب በከህزب ጋር እርስ ራሱ እንዲጠራጥር እየተደረገ እንደሆነ ቆም ብሎ ታስቦ ህزب በተደረጀ መልኩ ጥያቄውን ማቅረብ መቻል አለበት መንግስት ላይ ጫና ማሳደር መቻል አለበት የሚል እምነት አለኝ ጀነራል ሰዓረ መኮነንና ሜጀር ጀነራል ገዛይ አበራ በአንድ ቁጥረኛ የመከላከያ ስራዎች የተበቀ አባል ህይወታቸው ካለፈ ዛሬ 100 ቀናቸውን አስቆጥሯል ዜጎች መረጃን በፍጥነት የማግኘት መብታቸው ከህግ ባለፈ በትክባር አፈጻጸም ላይ ክፍተት እንዳለበት ተገለጸም በመረጃ ስጣት ዙሪያ ያሉ ክፍተቶችን ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በስፋት የተሰራ መሆኑን የዝምባ ጥባቂ ተቋም መከለቅን ጫፍ ጽፈት ቤት አስተዋቀዋል ራይሉል ዲዋንስ ተጨማር ትገባላችሁ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ቢሮ ከህزب እንባ ጠባቂ ተቋም መቀለ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት መረጃ በፍጥነት ለሁሉም በሚል መሪ ቃል ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ እንደተገለጸው ዜጎች መረጃ የማግኘት መብት ላይ በስፋት ተወያይቷል በዚህ ውይይት ላይ እንደተገለጸው የህزبው መረጃ የማግኘት መብት እየተረጋገጠ እንዳልሆነ ተጠቁሟል ዜጎች መረጃ የማግኘት ህገ መንግስታዊ መብታቸው ቢሆንም በትግባር ግን ከመረጃ ያያዝ በወቅቱ መረጃ ከመስጠትና ሌሎች የመረጃ ግልጽነት ጋር ተያይዞ ክፍተቶች መኖራቸው ተገልጿል በመሰረቱ ዩ ታሳብ ያደረገው መረጃ ያለው ህዝብ ስለ መብቱ ስለ ስልጣኑ ባለ ስልጣንም ስለሆነ በሕገ መንግስታችን ስልጣን ህዝብ ህዝብ ነው ብሎም ስለሚያመን ተጠቃሚነቱ በአጠቃላይ በመንግስት በኩል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ሊያጋጥሙት የሚችሉ ፈተናዎች እንዴት መጣግ ፈተናዎችን መታገል እንዳለበትና እንጣት እንዳለበት እንዴት መልማት እንዳለበት እንዴት ዲሞክራሲውን መጠበቅ እንዳለበት በመረጃ ማግኘት አለበት እና 
መረጃዎቹ በአግባቡ ካልተ ተገበሩ ወደ ልማት ተክቶ ለመግባት ይቸገራል መብቱን ማረጋገጥ ይቸገራል ህገ መንግስቱን ማስከበር ይቸገራል መረጃን በፍጥነት ለማዳረስ አላማ ያደረገው ይህ ውይይት ዜጎች መረጃ የማግኔት መብት በሕግ የተደገፈ በመሆኑ መረጃን በነጻነት የማግኔት መብት ለማረጋገጥ በርካታ ስራዎች መሰራት ይተበቀባቸዋል ተብሏል አዋጅ አለ ማቅሮችም አሉ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችም ይደረጋሉ ግን ደግሞ ህብረተሰቡም በሚያረካና አዋጁ በሚያስበው መልክ የተሄደ አይደለም ገና ብዙ የሚቀራውና ብዙ መስራት የሚጠይቅ ጉዳይ እንጂ ስካውን ድረስ መረጃ ነፃነት ያ ነፃነት እየተተገበረና ህብረተሰቡ እየተጠቀመበት ስልጣኑን በአግባቡ የሰራበት ነው ተብሎ መታሰብ ይቻልበት ሁኔታ አይደለም በመጨረሻም ህዝቡ የፈለገውን መረጃ ለማግኘት የሚያስችሉ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ማዘጋጀት እንዳለባቸውና የተጠያቂነት አሰራርም ለማስፋት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተሰራ መሆኑም በመድረኩ ላይ ተጠቅሟል የአቤቱታ አቀባበል ስርዓትን ተበጅቶለታል መረጃ ተጠያቂ ያልሰጠው ወደ ሐላፊው ይግባይ ማለት ይቻላል ከሐላፊው ተገቢ መልስ ካልሰጠ ደግሞ ወደን ባጠባቂ መምጣት ይችላል ከባጠባቂ ካረካም ወደ ፍርድ ቤት ሄዶ መብቱ ማረጋገጥ የሚችልበት ሁኔታ አለ ለዚህም ተጠያቂ የሆነ አካል በገንዘብና እስከ ሁለት አመት ድረስ የሚያስቀጣ ህግ ስላለ መጀመሪያው ግንዛቤው ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ ሊተገበር የሚችልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ሁሉም ተዋናን በቆራጥነት መስራት ከቻሉ ተግባር የማይሆንበት ምክንያት አለ። ተመልካቾችን ከዚህ ጋር በተያዘ ተጨማሪ ማብራያል ሰጡን እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን አቶ ሐዱሽ ካሱ ይባላሉ። የትግራይ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ቢሮ ምክትል ቢሮ ሐላፊ ናቸው። ከሳቸው ጋር አጥራለሁ ቆይታ አድርጋለሁ። አቶ ሐዱሽ ቆንና አመጣ። ከነ ጎያች ትሮስ ሲንከደን ሲል የተመለከተ ማለት ነው ለምን ደሞ የመረጃ የማግኔት መብትን በተመለከተ በመቅለ ከተማ በትናንት ነው ነው እለት የተካሄደ መድረክ አለ እንደሚታወቀው ዜጎች በሕገ መንግስት የተቀመጠላቸው መረጃን የማግኔት መብት እንዳለ ይታወቃል ያለም አለም ጣልቃ ገብነት ሐሳባቸውን የሚያዝ የመግለጽ መብት እንዳላቸው እንዲው የተመለከተበት ሁኔታ አለ አሁን ወደ ሌሎች ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት መረጃ ለኢትዮጵያውያን ምን ማለት ነው ብሎ ነገር እስኪ እንመልከተው እንደምን ነው እሺ ድርስ ለሰጠኝ አመሰግናለሁ መረጃ ለኢትዮጵያን ማለት የለተለት ህይወታቸው የሚመረበት ጉዳይ ነው አሁን ድሮ በ19 ኛ ክፍለ ዘመን ምግብ መጠለያና ልብስ መስርቶይ ነገር ይባል ነበር አሁን ግን አራተኛው ነገር መረጃ ነው ክፍለ ዘመን የ20 ኛ ክፍለ ዘመንም የመረጃ ዘመን ነው ካለ መረጃ ማንቀሳቀስ መኖር አይቻልም ይሄ መብት ደግሞ በኢትዮጵያን አኳያስናይ ዝምው ላይ ተገኘ መብት አይደለም 1966 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ህዝቦች ከነሷቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች አንዱ ይሄኛው ነው ማለት የመሬት ላራሽ ጥያቄ ነበር የብሔር ጥያቄ ነበር የብሔር ኩነት ጥያቄ ነበር ሁለተኛው የሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችና ህዝባዊ መንግስት መስራት የሚለው ነው ይሄ ደግሞ የሰባዊና የዲሞክራሲ መብት ሲባል ደግሞ መረጃ ሁለቱም ጋር ያለው ሰባዊ መብትም ነው ዲሞክራሲ መብትም ነው ስለዚህ ይሄኛው መብት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔር ሰዎችና ህዝቦች መስዋዕት ከፍለው በከተማም በገጠርም በደረጃት ማራራት ግን የመስፍና የስራትና ከዛ በኋላ የመጣው ተደራይ ስራት ለመገርሰስ ባደረጉት ግን ያገኙት ነው እና አንድም በመስዋዕትነት ያገኙት መብት ነው ሁለተኛ ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ነው ይሄ መብት በዓለም አቀፍ ዕውቅና የተሰጠው በመጀመሪያ ራይት ነው በሚል ነው ሶፊያ የቡልጋሪያውና ከተማ ነው በ2002 እንደ አውሮፓ አቋጣጥር ማለት ነው እና ያኔ እንዳልኩ ራይት ነው ነው አሁን ግን አክሰስ ቲ ኢንፎርሜሽን ቱ ኦል ኦን ታይም ነው የሚለው በጊዜ በወቅቱ ኦን ታይም የመሰጠት አለበት ነው የሚለው በእኛ ማገር ለሁለተኛ ጊዜ ነው የሚከበረውና መረጃ ለሁሉም በፍጥነት ነው የሚለው አዎ በርግጥ እንዳሉት አቶ ሐድሽ በአለም አቀፍ ደረጃ ለ17ኛ ጊዜ እንዲሁም በአገር ደረጃ ደግሞ በእኛ ለሁለተኛ ጊዜ ይሄ የመረጃ ቀንን በማስመልከት የተከበረበት ሁኔታዎች ማንሳት ይችላል ነገር ግን 
ቀደም ሲል መግቢያችን እንደተመለከተ ነው አይተው ከሆነ ዜጎች መረጃ የማግኘት ቀደም ሲል እርሱ እንደተናገሩት በግዚኡ ለዛው ማግኘት መብት እንዳላችሁ ይታወቃል አሁን ላይ ግን እነዚህ አይነት ነገሮች በተግባር ሲፈተሹ ክፍተት እንዳለባቸው ነው የሚስቱ አሉ በተለይም ደግሞ ቀደም ሲል የተመለከተው ዜና አይተው ከሆነ የነ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ግዲያን በተመለከተ እስካሁን 100 ቀናት ተቆጥሯል ምንም አይነት መረጃ ግን ህዝቡ የለውም ኢቨን በገለልተኛው ግን እንዲጣራም ህዝቡ በተረጋጋሚ ጥያቄ ያቀርበት ሁኔታ እስካሁን ግን በገለልተኛ ይጣራ በሀገ በውስጥ ይጣራ ምንም መረጃ የማግኘት ሁኔታዎች አይስቷሉ ለዛም ተረጋጋሚ ጥያቄዎች እና ቅሬታዎች ከህዝብ ይነሳሉ ለነዚህ አይነት ጉዳዮች እንዴት ነው ምንመለከታቸው አጥዋች እንግዲህ ከትግራይ ህዝብና መንግስት አቋም ጋር ያይዘን ብናየው ነው መልካም የሚሆነው ባለፉት አራት አመታት የትግራይ ህዝብና መንግስት ምንድነው ሲል የነበረው እንደኛ የፍጥረ ህገ መንግስት ይከበር የህግ በላይ የበላይነት ይተበቅ ህግና ስርዓት ይከበር ነው የ ፌደራላዊ ስርዓቱም ይተበቅ ነው ይሄ ደግሞ ማከለ የሚያደርገው ህገ መንግስት ብንወስድ አሁን የግልጽነትና የጥያቅነት ስርዓት አንቀጽ 32 ባልሳሳት ያለ ይመስለኛል ይሄ የሚያሳየው ምንድነው አሁን አግሪቱን ያሳድራ ያለው አካል ግዴታ አለበት አንደኛ መረጃ ህዝብ ሀብት ነው የመንግስት ሀብት አይደለም መረጃ መንግስት ማስተዳደር ነው እንጂ ያለበት መረጃ መከልከል አይችልም አንቀጽ 29 ከተቀመጠው አንቀ ነው ሳንቀጽ 76 ወይ 7 ላይ ከዛው እጭ መከልከል አይችልም እነ ጀነራል ሰዓረ እነ ጀነራል ገዛይ እና ኢንጂነር ሰመኘው ማንሳት ይችላልን ያው ባለፈው አመት የተፈጸሙ ድርጊቶችን ስናነሳ እስካሁን ህዝቡ ድፍን ያለ ነገር ማለት ግልጽ የሆነ መረጃ እየፈለገ ነገር ግን መንግስት በሚሰጠው ፕሬስ ኮንፈረንስ ብቻ ተዳፍኖ የሚያልፉ ብዙ ጉዳዮች ማንሳት ይችላልን በነገር አሽላ ታች አው እንግዲህ ነዚህ ሰዎች የነዚህ ተላላቅ ሰዎች ተራ ሰዎችም አይደሉም የኢትዮጵያ ህዝብ የነዚህን ግድያ በዋንኛነት የሚያስፈልገው ሁለት ጉዳይ ነው አንድም ያገር ሀብት ናቸው ያ አንድ ቤተሰብ አይደሉም ያ አንድ ብሄርም አይደሉም ያገር ሀብቶች ናቸው እንጂረስ ምንኛው ላገር ነው ሲዋደቅ የነበረው በኢንጂነሪንግ ፓርት እነዚህ ትላልቅ ጀነራሎችም ጸታን በማስከበር ያገር ድህነት በማስጠበቅ ላላውነትን በማስጠበቅ ነው እና አገራዊ ሀብት ናቸው እነዚ ተገሎ ማን ነው የገደላቸው ከበስተጀርባ ያለው ማን ነው የሚለው ማወቅ ይፈልጋል ሁለተኛ ግን የሴኩሪቲ ጥያቄም አለው አገራችን ጫፍ መድረሷን ያሳያል ዋስትናውም ይፈልጋል ይሄ ነገር ማን ነው የገደላቸው ማን ነው ያስተባበረው ስለዚህ ይሄ የመንግስ የፌደራል መንግስቱ ዳተኝነት ካልሆነ በስተቀር አንድ ሞት ወቀዳትን ያህል ምንም አይነት ፍንጭ የለም ብሎ መዝጋት አሽቸጋሪ ነው ምክንያቱም ከዩኒስኮ አሁን ያዘው መረጃ የሞተም ጋር ይጋጫል መረጃ በፍጥነት ለሁሉም ነው ለሁሉም እነዚህ ትላልቅ ሰዎች ግን ምንም አልተባለም እስካሁን ድረስ ኡነት መረጃ ታቶ ነው በርግጥ የትግራይ መንግስ ይሄን ነገር አጥብቆ እየተከታተለ ነው እዚህ ላይ ምክንያቱም ሐላፊነት አለበት እና የ በዛ በፌደራል መንግስቱ ግን ቸልተኝነት ያለ ይመስለኛል ፍንጭ ለምን አይሰጥም አንድ ወታደር ነው መቸም ሁለት ሶስት ሰው አልገደላቸው ማን ሰው ነው ግን ከበስተጀርባ ያለው ማን ነው ለምን እንደ ነው እንደዚህ ሆነው ትልቅ የሀገሪቱ የጦር ኃይል ጠቅላይ አዛጅ የታማጀርሽ ማለት ነው ይቅርታ መግደል ማለት ነው ማለት ነው ዝም ብሎ ተራ ወታደሩ ዝም ብሎ ነው ይገደላቸው ይሄ የሚሆን አይደለም ስለዚህ ይሄኛው መስጠት ያልፈለገበት ምክንያት ከሌለ ለበስተቀር መረጃ የህزب ሀብት ነው እንዳልኩ በትግሉ ነው ያገኘው የኢትዮጵያ ስጦታል ስጦታ የሰጠው አካል የለም መንግስም በህግ ተሰጥቶት ክላሲፋይድ ከሆኑ ኢንፎርሜሽን ውጪ የማያዝ የመከልከል ስልጣን የለው በህገ መንግስቱ ስለተሰጠው ማለት በነገራችን ላይ ተዋደሽ ከዚህ ጋር ታይዞ በህገ መንግስቱ ሌላኛው አንቀጽ 12 ላይ ተቀምጣል የመንግስት አስተራ ለህزب ግልጽ ሆኖ እንዳለበት ያስቀምጣል ከዚህ ከአክሰስ ቱ ኢንፎርሜሽን ጋር ያይዘ ማየት ስለላለብን ነው አሁን አይተን ከሆነ አብዛኞቹ የመንግስት ስምምነቶች በተለይም ደግሞ ከውጭ ሀገራት ከሚደረጉ ስምምነቶች ከኤርትራም ማለት እንጂ ማየት እንችላለን ከሳውዲ አረቢያ ሌሎችም ዲፕሎማሲ አግኝነት በሚደረጉበት ሰዓት ግልጽነት የጉድላቸው አስተራሮች አሉ ይሄ አንድ ህዝቡ በሰዓቱ መረጃ ማግኘት መብቱ እየተነፈገ እንደሆነ በዛ ላይ ደግሞ በህገ መንግስቱ እየተቀመጠው መንግስት አሰራሩ እንደ ህዝብ ግልጽ ማድረግ እንዳለበት ተቀምጦሳል ይሄኛው ግን የማይተገበርበት ሁኔታዎች አሉና እንደነዚህ አይነት ነገሮች እንዴት ነው መቀኘት የሚለው ነገርስ ግን ያቸው 
ኤምኤማዮ እንግዲህ የሕገ መንግስቱ የበላይ sultan የኢትዮጵያ የብሔር ብሔረ ሰቦች ነው ላላዊ sultan ይሄ የላላዊ sultan ነው መዳፈር ነው የሚሆነው ለዚህ ኮነ የትግራይ ህዝብና መንግስት ሕገ መንግስቱ ይጠበቅ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ይጠበቅ የሕገ በላይነት ይጠበቅ ብሎ አራት አመት ሙሉ የጮሁት ለዚህ ነው እነዚህ ጣጣዎች እንዳይመጡ ነው እነዚህ ባለመከበራቸው ግን ከድጡ ወደ ማጡ ነው ይሆን ያለው እየከበደ ነው እየመጣው እና የህزبን መብት መጋፋት ነው ተብሎ ሊቀመጥ ይችላል ግን እዚህ ጋር ምንድነው ፓርላማ ውስጥ ምን ያረጋል ህገ መንግስት ላይ ምን ይላል ቼክ ኤንድ ባላንስ ይላል ሁለት ሁለት ሀገር ሲስማማ ስምምነቱን የሚያጠርቀው ፓርላማው ነው በርግጥ ገና ልትፈራረም ምንም ሊባል ይችላል እስካሁን የተሄደው ጉዞ ለምን እንደሆነ ኢትዮጵያ ህዝብ የማይነገረው ፓርላማው እኮ ስልጣን አለው አለው እኮ ስምምነቶችን የማጽደቅ መብት የፓርላማው ነው የህزب ተካች ምክር ቤት የነዚህ ትላልቅ ሰዎች ዓለም ነገር መጠየቅ አለበት ምክንያቱም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔር ሰዎች የወከሉ ስልጣን ነው ይዛለው ይሄ ማካለ ራሱ እና ምንድነው ጸረ ህገ መንግስታ ይሆና ካይዶች ህገ መንግስቱ የሸረሸረ መሆኑ በግልጽ ያሳያል ይሄ ምክንያቱም መረጃ የህزب አብጥ ነው ብለናል በፍጥነት መدرسه አለበት ይላል የነሱ የነዚህ ትላልቅ ሰዎች ጀነራሎች መሞት ማለት እኮ ከኢትዮጵያ ያለው ናጋ ይያዛልኩ የመጨረሻ ሰው እኮ ነው ተገለ ያለው እዚህ ሀገር ዝም ብሎ እኮ አይደለም አሁን حزب እኮ ስጋት ላይ ነው ያለው ነገ ምን እንደሚሆነ ማያቀም የሚሆነው ደግሞ በሃኒያ ክፍለ ዘመን መረጃ በማፈን አይደለም የሚሆነው ምንድነው ለምሳሌ አንድ ቻሌንጅ የሚሉት ኢንጌጅ እናርግ ወይስ ኮንትሮል እናርግ አንድ ሃኒያ ክፍለ ዘመን ኮንትሮል ነው ሃያ አንደኛ ክፍለ ዘመን ግን ኢንጌጅመንት ነው ማለት ህزبው አደረአ የሰጠህን ስልጣን ለህزبው መልሰህ ኢንፎርሜሽን መንገር ቀላሉ ነገር ነው ነገር ግን እንዲገለጽ ያልተፈለገ ነገር አለ የሚል እንድምታ ነው የሚሰጠው ምክንያቱም ይሄ የብዙ የታጅ ነገሮች ሊኖርት ይችላሉ በርግጥ የመርመራ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ግን እስካሁን የተከደበት ለምን አይነገርም ለምን ነው የማይነገረው ነው እና የኢንፎርሜሽኑን አፍነ ተድበስ ብሶ እንዲያልፍ ከማሰብ የሚመነጭ ይመስለኛል ነገር ግን የኢትዮጵያ حزب ይሄ ለነሱ የታገሉ ሰዎች እድሜ ልካቸው መስዋዕት የከፈሉ ሰዎች ይሄ ሆኖ ነገም ሌላ ነገር ሊፈጠር ነው እየተፈጠረ ነው ለምን ምን ማይንት ዋስትና ይለም ይለም አገሪቱ አቆ ጫፍ ላይ ደርሳለች ስለዚህ መፍቴም እንደሚሆነው የተረከቡትን አደረአ የሰጣቸውን حزب አክብረው ምክንያቱም ላላዊ sultan የኢትዮጵያ ብሔር ብሔር ሰዎች ነው መረጃም የህزب ሀብት እንጂ የመንግስት ሀብት አይደለም ቀደም ካልኩ ለመንግስት የተሰጠው sultan አለ በሕግ classified የሚባሉ ማለት ከአገራዊ ጥቅም የሰባ መብት ጋር የተያዙ ጥቃቅን ትናንሽ ነገሮች አሉ በጣም በጣም ጥቂት የሆኑ ነገሮች ከዛ ወጪ ግን አሁን ከሁለት መንግስታት ጋር ስምምነት የሚከለክል ህግ የለም የሚከለክል አንቀጽ የለም እንዳም በፓርላማ ጠርቆ ይፋኮን የሚደረገው ለህزبና ሰንት ብር እንደሆነ የውሎ አፈጻጸም በብርም ከሆነ ማለት ነው ሌላ ሙሎች ከሆኑ በግልጽ በሚነገረው ወኪሎች ደግሞ አሉ እዛ የህزب ተካች ምክር ቤትና ላላው የህزبዎችን ላላው ስልጣን መጋፋት ነው የታየ ያለው ብሎ መግለጽ ይችላል ጥሩ አቶ ሐዱሽ ካሱ የትግራይ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ በክት ቢሮ አላፊስ ዲስትሪክት ተገኝቶ ለሰጥ ማብራሪያም ሰግናለሁ መልካም ሽት ነውት እኔ ማመሰግን ጥሩ ተመልካቻችን ከትግራይ ቴሌቪዥን ለሰዓት ያዝናቸው ዜናዎችን እዚህ ናቸው ቲቪ ሮሳል ማይዞናችሁን አቀረብኩ በእያላችሁበት ሰላም ሁኑ